ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാരങ്ങ എല്ലായിട്ടും എടുക്കുന്നത് നാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അല്ല ഇത് നാരങ്ങ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീഞ്ഞ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയാണ് അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങൻ്റെ തൊലി കേടാവത്തുമില്ല നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് അച്ചാറിടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അച്ചാറിടുന്ന ടൈമിൽ അച്ചാറിന് ഒട്ടും കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കലക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് എടുക്കുന്ന നാരങ്ങേൻ്റെ തൊലി ഇതേപോലെ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ച തൊലികളാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അച്ചാറിൽ ഒട്ടും കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തൊലി വെച്ചിട്ട് ഇടുന്ന അച്ചാറാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി നോർമൽ നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ കയ്പ്പടിക്കും ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നാരങ്ങ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതെടുത്തിട്ട് നാരങ്ങ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൊലി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നാരങ്ങയുടെ തൊലി തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട നാരങ്ങ വിനാഗിരിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാറിടാന്ന് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നാരങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് കാലം അച്ചാർ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനെ നട്ടൊന്നും കളയണ്ട ഇതേപോലെ തന്നെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വറ്റൽ മുളകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറിന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ വറ്റൽ മുളകിൽ സുർക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടും കൂടി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും കായപ്പൊടി മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചതോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മസാലയുടെ പ
ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അച്ചാർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഉപ്പൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ അച്ചാറിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ചാറൊന്നും വെക്കുന്നില്ല പീസിലാണ് അച്ചാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പീസാണുള്ളത് നീരായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലൊക്കെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നാരങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആ വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക വേറെ വിനാഗിരി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി ആ വിനാഗിരി നാരങ്ങയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആ വിനാഗിരി ഓൾറെഡി ആയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ വേറെ വിനാഗിരി തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ സൈഡിലൊക്കെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് സുർക്കിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയിൽ വല്ലാത്തിലും സുർക്കൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടിയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ